दो पार के हो रहे हैं अभी एक और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अभी उठ रहे हैं ठीक है हम उठे करीब साढ़े नौ बजे और साढ़े नौ बजे से लेकर अभी तक हम दुकान में बिजी थे दुकान में इतना ज्यादा काम पेंडिंग था कि जस्ट छुट्टी हुआ हमारा दुकान से दुकान तो वैसे ही दस बजे तो बंद हो ही जाता है फिर भी करीब तीन घंटा और लगा हमको पूरा साफ सफाई करने में तो उठने के बाद बस एक ही चीज करने का टाइम मिला हमको वो था ब्रश और ब्रश करने के सिवा हमको किसी चीज का टाइम नहीं मिला यहाँ तक कि हमने आज बेड भी अरेंज नहीं किया तो सबसे पहले हम करेंगे अपना बेड को अरेंज उसके बाद में ये वार्तालाप जारी रहेंगे आपसे तो बने रहिएगा गुड आफ्टरनून तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का ब्लॉग आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज हम चलाने वाले हैं मेरे डैड की करीब बीस या इक्कीस साल पुरानी स्कूटर वेस्पा सिलेक्ट टू जो पहले आता था एल की तरफ से वेस्पा सेलेक्ट टू हम वो चलाने वाले हैं अगर हम रॉन्ग नहीं है तो उसके साथ आता है आपका करीब 149.5 सीसी का इंजन और टू स्ट्रोक टू स्ट्रोक आर द काइंड ऑफ व्हीकल्स दैट हैव बीन लॉस्ट इन द शॉफल इन द पास्ट डेकेड और सो पर टू स्ट्रोक चलाने का मजा ही कुछ अलग है मेरे भाई वो भी हम जल्दी चला लेंगे टेंशन मतलब ठीक है हम तुमको जल्दी चला लेंगे तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर देते कि हम कहीं गेड़ी मारने नहीं जा रहे ठीक है हम बस अपने ही मोहल्ले में स्कूटर का टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं करीब ये छः सात सौ मीटर का रेडियस के अंदर ही चलाएंगे एक दो राउंड मार लेंगे उसके बाद में आके ब्लॉक को एंड कर देंगे और ये रहा हमारा टू स्ट्रोक गुड़िया का चाली वो खा दी ना खाना और ये बखर तो बंद खा वो मैं एक में खाचुन भोग लगे नो अगर भर्खर दुटा बन खा रहा डैम बड़ा था बुढ़ी नहीं खसी तो खादी हो हिज तो खा लास्ट जब हमने ये स्कूटर को चलाया था शायद करीब तीन साढ़े तीन साल पहले चलाया होगा सौ चु कट कर सकती हमारे पापा जी कह रहे हैं कि हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इस गुड़िए को चलो कोई ना उनको शुरू करने देते वो स्टार्ट कर लेंगे हमको तो क्या है बस चलाना है और मजा लूटना है पहले तो इसको बाहर निकाल के थोड़ा साफ कर लेंगे हमको अपना पिछवाड़ा गंदा नहीं करना है अजीब लग रहा है भाई चलाने में कसर से बोलते हैं इतना अजीब लग रहा है ब्रेक वेक तो लगता है ना भाई हेलो मामा कौन है चलाने में ना इतना मुश्किल सा हो रहा है मतलब नेपाली में भाई अफेरो भैद आदत नहीं है ना चलाने का भाई जो टू स्टोक का मजा है ना कसम से बोलते हैं फोर स्टोक का नहीं आता है ये सब भले ही बीस साल पूरा ना क्यों ना हो बट इट्स फन इट्स फन मैन इट्स फन राइडिंग स्कूटर और भी स्कूटर Damn, bro. And this is my dear son of Austin School. Nera alma mater. Second home to all the Sasunians worldwide. Nahi pehchana humko? Kaam chal raha hai? Theek hai, baat kar lo, baat kar lo, baad mein baat karte hain tumse. He is the guard of Sindh Austin School Kalimpong. Aur inko main kaise janta hu kyunki मैं स्कूल आता रहता हूँ कभी कभार और ये लोग हमारी दुकान में थोड़ा बहुत राशन पानी लेने के लिए आते रहते हैं पर बाहर से जैसा भी हो ये पापा का गाड़ी अंदर से एकदम धास हुई एकदम स्मूथ है यह गाड़ी चलो वहां से भी एक राउंड मार दिया आते आज का कंटेंट भी हो ही गया मेरे भाई
चलो गाड़ी हो गया है लॉक और अभी का जो गियरलेस स्कूटर आता है जिसको हम कहते हैं स्कूटी और इस स्कूटर में क्या डिफरेंस है सीधा सीधा बता देता हूँ ये है पूरा एक गियर मैनुअल गियर बॉक्स वाला स्कूटर जिसमें चार टू गियर आता है और किसी भी टू व्हीलर चलाने का टू व्हीलर तो छोड़ दो कोई भी टू व्हीलर हो कोई भी फोर व्हीलर हो चाहे कोई भी गाड़ी हो चलाने का मज़ा तब आता है जब आप क्लच दबाओगे और गियर्स को चेंज करोगे ऐसा मेरा मानना है कि इसलिए मेरे को जो गियरलेस स्कूटर्स या स्कूटी रहते हैं मेरे को पसंद नहीं होता है चलाना ऐसा नहीं है कि आई एम टोटली अगेंस्ट बाइंग दोज पर आई एम सो वन जो बाइक या स्कूटर्स में कम्यूट नहीं करता है आई एम सो वन वो राइड्स दैन जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ राइडिंग तो बात वही है फिर कल परसों हम चला लेंगे अपना हैप्पी को अपना इंटरसेप्टर सिक्स फिफ्टी जो है और स्कूटर को आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो बहुत पुराना दिखता है जाहिर सब आते हैं करीब बीस साल पुराना स्कूटर है तो पुराना दिखने वाला है ही विदाउट अ डाउट एक फॉरेस्ट के अंदर है उनका स्कूल जहाँ के प्रिंसिपल है मेरे डैड ठीक है तो उस जगह में फोर व्हील ड्राइव बिना के गाड़ियाँ नहीं चढ़ते हैं और जो स्कूटीज वगैरह रहते हैं अगर उसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो छः महीना के अंदर एक नया ब्रांड न्यू स्कूटी कबाड़ खाना बन जाएगा इसकी तरह पर ये पुराने जो स्कूटर्स वगैरह में बात है अभी के स्कूटीज या अभी के बाइक्स भी ले लो उसमें नहीं होंगे दो वी दिया बेल्ट जितना रिजिड है ये लोग जितना टॉर्चर करेंगे आप ये इन लोग को ये लोग सब से लेते हैं डैट का रिटायरमेंट हो जाएगा तो ये स्कूटर का उस टाइम रिटायरमेंट हो जाएगा तो जब ये स्कूटर का पूरा रिटायरमेंट हो जाएगा मेरे पापा के हाथ से उस टाइम इस स्कूटर को हम अपने पास रख लेंगे क्योंकि हमको जिंदगी में गियरलेस स्कूटर्स खरीदना नहीं है और अपने कम्यूटिंग के लिए हम ये स्कूटर को यूज करने वाले हैं क्योंकि कम्यूट करने में भी राइडिंग प्लेजर होना चाहिए ये मेरा मानना है तो बेटर देन बाइंग गियरलेस स्कूटर वॉट एम गो डू इज इसको पूरा रिस्टोर करके इसको चकाचक बना के जाहिर सा बात है कि पार्ट्स वगैरह मिलना इट्स वन बी वेरी डिफिकल्ट वो टाइम पे पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जो बंदा कोशिश करता है ऊपर वाला भी उसका पूरा साथ देता है इसीलिए उसको जब पापा का रिटायरमेंट होगा दो में तो करीब दो के सेकेंड हाफ में इसको पूरा रिस्टोर करने के लिए हम तैयार कर लेंगे इसको पूरा रिस्टोर करके तैयार कर लेंगे शायद दो तक रेडी हो जाएगा ये और उस टाइम ये रहेगा हमारे गराज के अंदर तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपका ब्लॉग अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो लाइक कर देना बुरा लगा है तो डिसलाइक कर देना और अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना और बुरा लगा है तो नेगेटिव कमेंट कर देना क्या होगा इससे मेरा ही रीच बढ़ेगा वीडियो ज़्यादा लोगों पर पहुँचेगा और हाँ अगर शेयर करने का मन नहीं तो शेयर भी कर देना ठीक है तो मिलते हैं आपसे कल सीधा एक नए ब्लॉग में सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिल अनटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ अ ब्लॉग ऑफ़ प्रियम एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून टिल देन टेक केयर बाय एंड चीयर्स टू लाइफ